Ella fue uno de los personajes más icónicos del programa Sábado Gigante. No me diga que es de la dinastía del gato. No, dije miau porque tiene olor a miau. ¿eh? Oiga, señorita, por favor, pues. Hacía reír a todos frente a las cámaras, pero su vida personal ocultaba tristes momentos. Pero me decía que mientras menos supiera yo, yeah. eh, era más fácil para mí la vida. ¿Cómo se recupera de una situación tan extrema? Porque esto, eh, o sea, no me imagino algo más fuerte, la verdad que... No, que no existe algo más fuerte. ¿De dónde te, ¿A qué te aferraste tú? Sábado Gigante duró más de cinco décadas y en ese tiempo divirtió a miles de fans, quienes recuerdan con cariño no solo al conductor Don Francisco, sino también a otros integrantes del programa. El carisma de esta mujer y su facilidad para rematar los chistes del programa la convirtieron en un elemento regular y muy apreciado tanto por la producción como por los televidentes. una pizza en medio del programa. ¿Quién pidió una pizza aquí? No solo tuvo un papel como comediante, sino que sacó a relucir su capacidad como cantante. Incluso, la chilena tuvo varias participaciones fuera de su personaje de la 4 en el Festival de Viña del Mar, lo que confirmó su talento al momento de subirse a los escenarios. De hecho, en una de las oportunidades en Sábado Gigante, compartió con la fallecida cantante cubana Celia Cruz en una muestra de la versatilidad que tenía su personaje frente a las cámaras. Debido a la internacionalización del programa, transmitido desde Miami, Estados Unidos por la cadena Univision, Benavides llegó a un público superior a los 80 millones de telespectadores, un récord que pocos programas han logrado alcanzar. ¿Qué te dijo cuando supo? Porque creo que supo unos días antes que saliera tu material, que salió hace muy pocos días. No, me dijo, le gustó, ¿eh? A él le gustó. Más de 25 años, toda la semana ha venido a este estudio para tratar de cumplir un sueño. La 4 fue compañera de Don Francisco durante 29 años y se mantuvo en todas las ediciones del popular show hasta su última emisión, en septiembre de 2015. Recientemente, Gloria confesó uno de sus secretos más dolorosos, y es que el gran amor de su vida y padre de su hijo fue asesinado mientras estaba acompañado de su hijo que aún era un niño. Fue un matrimonio con mucho amor. Más fueron los momentos buenos, muy poco, muy poco tiempo. Eh, así que nos veíamos muy poco en realidad. Era militar. Súper, súper violenta, brutal. ¿En qué circunstancias fallece, si me lo puedes decir? Eh, es que es difícil explicarlo, Martín, porque la situación es tan, tan como, como una locura que venga una persona, se baja de un auto y, y ametralla a otra que está con un niño de la mano, que era mi hijo. Mi hijo estaba con su papá en el momento en que lo ametrallan, dijo en una entrevista. En un acontecimiento policial que generó muchos comentarios en los años 80, el segundo esposo de Gloria Benavides y padre de uno de sus tres hijos, el mayor del ejército Francisco Molina, sufrió un disparo por parte del hijo de Manuel Contreras, quien era el director de la DINA, durante un incidente en una fiesta en 1988. Es difícil ahondar en ese tema. Eh, las heridas no se cierran. El hijo del general fue exonerado después de determinarse que había actuado en legítima defensa. Fue una tragedia que marcó para siempre a la familia, y de la cual la intérprete de la 4 solo ha hablado muy poco y en contadas ocasiones. Fue un matrimonio con mucho amor. Nació Joaquín, que es la felicidad de las tres mujeres que habíamos en la casa. Más fueron los momentos buenos que los malos. Fui feliz, reconoció. Sin embargo, al poco tiempo de casados, Molina fue asesinado. Se vivía un momento difícil en el país, así que nos veíamos muy poco. A él siempre lo mandaban lejos, siempre me decía que mientras menos supiera yo, se me iba a hacer más fácil la vida, recordó. Es difícil explicarlo porque la situación es una locura, viene una persona, se baja del auto y ametralla mientras él tenía de la mano a mi hijo, y es difícil ahondar en ese tema. 
Otro capítulo que marcó la vida de la 4 durante su participación en Sábado Gigante fue una biografía no autorizada de Don Francisco, escrita por la periodista Laura Landaeta, quien aseguró que tanto Gloria como Don Francisco mantuvieron un romance secreto por más de 20 años. Lo encontré fuerte y fuera de lugar por el daño que se le hacía a dos familias, afirmó Gloria, haciendo relación a la supuesta relación paralela que tuvo con el animador más importante de la televisión chilena, quien está casado hace más de 50 años con Teresa Muchwick. Le causó mucha indignación porque eran afirmaciones sin fundamento. Se dijeron mil cosas y la gente realmente lo creyó. Aquellos que difundieron esto, como si fuera una noticia explosiva o real, nos perjudicaron. Al día siguiente de que se divulgara esta información en los medios, ella no vio el programa. Sin embargo, sus hijos sí lo vieron, la llamaron y le informaron todo lo que se estaba hablando en los medios de comunicación. Que las historias no se terminan así nomás, don Francisco. ¿Cómo no se terminan así? No, se terminan con un beso. Lo encontró impresionante, realmente impactante por el daño que se le estaba haciendo a las dos familias. Mientras Gloria salía a caminar, muchas personas la saludaban y le decían que hiciera caso omiso a esas falsas noticias, que todo pasaría, que creían en ella. Ella piensa que ese rumor se levantó porque durante casi toda su vida trabajó al lado de don Francisco. Le tenía un gran aprecio, estaba enormemente agradecida con él. Mario fue quien le dio la oportunidad de trabajar en dicho programa, creyó siempre en ella, así le permitió tener años y años de un salario estable que le posibilitó educar a sus hijos y llevar una vida tranquila. Querida si quiere decir querida cuatro. No señorita, aquí, señorita aquí dice Don Francisco, es el príncipe Andrés que me llama a mí a Palacio. Confiesa que cada vez que ambos tienen la oportunidad salen a tomar café, comparten, y hablan como los amigos que son, sin ningún interés romántico, pero aún siente mucha rabia porque salió a la venta ese libro, donde se toca un tema delicado y falso como lo es la relación de ambos. ¿A qué edad llegó Gloria Benavides a Sado Gigante? Yo pensaba que era como a los 16, pero ella me corrige que es a los 13, y además, eh, bueno, de ahí en adelante la conozco como cantante y después como humorista. La gente la sigue recordando con muchísimo cariño, sobre todo en su país natal Chile, donde hace pocos años le hicieron un pequeño homenaje en una de las calles más concurridas, colocando su traje y su peluca a la vista de todos, e invitando a las personas a dejarle un bonito mensaje para ella. Genial, maravillosa, yo creo que única. La mejor humorista, un humor sano. Te quiero agradecer por todo lo que le has dado, eres una gran mujer, una gran artista. Única, especial. Una artista con un humor blanco, familiar, y me encantaba. Para mí significa sonrisa. Así que gracias, Gloria. Bonito, ¿eh? La emoción que sintió Gloria fue un sinónimo de agradecimiento, porque sabe que tocó los corazones de todos sus admiradores, que la seguían desde sus inicios hasta el final del programa Sábado Gigante. La única humorista chilena y la única humorista que yo conozco, que estuvo 27 años, cada sábado, o sea, tú estuviste como mil y tantos programas. Sí. Agradecida. Reciba el aplauso de la gente. De sábado gigante, Omar. También recordó en Canal 13, junto a Don Francisco, cómo fue despedirse del programa que tanta alegría le dio a su vida, mientras Don Mario le regalaba unas lindas palabras, enalteciendo su labor profesional de cada sábado en su programa televisivo. Mientras tanto, Gloria veía un audiovisual de su último día en Sábado Gigante. Público de Sábado Gigante. Omar. Omar. Qué fuerte, ¿eh? No sé si a ti te pasa, pero yo nunca había querido ver este final. Lo acabo de ver por primera vez. Con lágrimas en los ojos, confesaba que era primera vez que veía su despedida en la televisión. Termina un ciclo maravilloso. Una vida, un sueño para mí, esta muchacha que llegó en aquel día de Chile y que hoy día tiene esta gran oportunidad de decir adiós, decir hasta siempre y decir que mañana comienza otra etapa de la vida.
señor, un gran, gran aplauso a Gloria Benavides y a través de ella a todos los que entregaron humor en nuestro programa que fue uno de los elementos tan importantes de Sábado Gigante. Actualmente la recordada Cuatro vive en Chile, compartiendo de nuevo con antiguas amistades, familia y gente que tanto la quiere. He recuperado mi vida, mis amistades. Un abrazo a la abuelita. ¡Uy! Con una sonrisa en el rostro, recordamos a Gloria Benavides y su destacada participación en Sábado Gigante. Su legado perdurará en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de disfrutar de su talento y simpatía en cada presentación. Recuerda que tenemos cientos de videos en nuestro canal de YouTube, así que te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tus comentarios.